ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് ഞാനിന്ന് ഒരു ഡിസൈനർ നൈറ്റിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ക്ലോത്ത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ ഇന്ന് നമുക്ക് നൈറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ക്ലോത്ത് ഇത് മൂന്ന് മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ആണ് നൈറ്റി ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ആണ് അത് മിക്കവാറും മൂന്ന് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോത്തിന് ഇത് ഇത്രയും നീളമുണ്ട് കണ്ടോ ഫുൾ ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വരും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിന്നും എനിക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് നീളമാണ് വേണ്ടത് അല്ല നൈറ്റിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ നിന്നുമാണ് അളവെടുക്കുന്നത് താഴെ ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നാ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വീതി ഭാഗം കൊണ്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയും മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് വൈസും മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് പീസായിട്ടാണ് നൈറ്റിയുടെ ക്ലോത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ദേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ നാല് പീസായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ഭാഗം വന്നിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുറിയാത്ത ഭാഗവുമാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ലെ നമ്മുടെ നീളം അളന്നെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അത്ര നീളമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചിലർക്ക് ഇത് ഫുള്ളും വേണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും നീളം തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് നീളം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ നിന്നാണ് നീളം അളന്നെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ അളക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് തുണി എക്സ്ട്രാ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് അളക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ അമ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഈ അമ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വരയ്ക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന തുണിയാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് സ്ലീവൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇവിടെ ഞാൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ മുറിഞ്ഞ ഭാഗമില്ല ഈ നാല് പീസായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷനിൽ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കൈയുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ താഴേക്ക് ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ബോക്സായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ ആം ഹോളാണ് ഇതൊന്ന് കറുവായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറുവ് ഷേപ്പ് ആക്കുന്നു നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറുവായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു നല്ല മഴയുണ്ട് പുറത്ത് അതിൻ്റെ അച്ഛയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അളവാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ഇനി നെക്കിൻ്റെ അളവും കൂടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് ഇവിടെയും ഞാനൊരു ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം കഴുത്തിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴുത്ത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് സാധാരണ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കുക അഞ്ചര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഏഴര ഇഞ്ച് എടുക്കുക നിങ്ങൾ എത്രയാണോ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് അതിനോടുകൂടി ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ഈ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതും നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്കിങ്ങും തമ്മിലൊന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കൂടി ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെയും കൂടി ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ആക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവി ഇങ്ങനെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ പോർഷൻ ഈ എൻഡ് വരെയും കട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഇതേ കണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിനി കയ്യും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ കഴുത്തിൽ
അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തുണി ഇപ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും തുണി മിച്ചം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ തുണി മിച്ചം തുണി ഉണ്ട ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഓരോ പീസും നല്ല ക്ലോത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ തുണി വല്ലതും എടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വെച്ച് വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുക അല്ല ഈ ക്ലോത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ വേണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതേപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നാല് പീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്കിതുപോലെ രണ്ട് പീസ് വീതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കുമാണിത് ടോട്ടൽ നാല് പീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും തുണിയിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്കിനി സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കം എടുക്കേണ്ടത് സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാനിവിടെ എട്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഓപ്പണിങ് താഴെ കൈവണ്ണം അനുസരിച്ച് ആറര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് തയ്യൽ തുമ്പൂടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രായും കൂടി ഇടുന്നു ഇവിടെ ഈ ആറര ഇഞ്ചിൽ നിന്നും നമ്മളിവിടെ എട്ട് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ക്ലോത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു വിശദമായ വീഡിയോ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഒരു നാലര ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്ലീവിന് ഇറക്കം കൂടിയ സ്ലീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നാലര സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്നരയൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലര ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലീവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലോത്തില്ലേ ഈ രണ്ട് പീസ് ക്ലോത്തുകൾ തമ്മിൽ ഇനി നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഭാഗം അതായത് നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഇതുവഴി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പീസും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരത്തക്ക രീതിയിലെടുത്ത് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് ക്ലോത്തുകളും തമ്മിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തയ്യലിൽ കൊള്ളാതെ രണ്ട് പീസിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ വിടർത്തുക കണ്ടോ എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ഈ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടി ഈ എഡ്ജിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് പീസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ പുറമേ കൂടി സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ക്ലോത്ത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഓരോ പീസായിട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടും ബാക്കിയുമായിട്ട് അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പീസാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഭാഗം തൊട്ട് ഒരു ഒരു ആറര കണ്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം തൊട്ടാണ് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടേണ്ടത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് തയ്ക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തും കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ആറര മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആ ആറര തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ആറര തൊട്ടാണ് പ്ലീറ്റ്സ് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് വെക്കുക കണ്ടോ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ച് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ നെക്കുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും പ്ലീറ്റ്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് തയ്ക്കുക പ്ലീറ്റ്സ് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിന് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് തയ്ച്ചു പോവുക അതിന് ശേഷം ഈ പീസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പീസിലും വേറൊരു പീസ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ബാക്ക് പീസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം തൊട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്ത് തയ്ച്ചു പോവാം അപ്പം പ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടു ചെയ്
ഒരു അര ഇഞ്ച് തരിച്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്ത് രണ്ട് ഷോൾഡറും തയ്ച്ചെടുക്കുക ഷോൾഡർ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്ലീവാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ സ്ലീവിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് തയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർ തയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കിതുപോലെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൃത്യം സെൻറ്ററിൽ സ്ലീവിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു നോച്ച് കൊടുക്കുക ഈ നോച്ചും ഇതുപോലെ ഒരു നോച്ച് കൊടുക്കുക ഈ നോച്ചും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുക രണ്ട് സ്ലീവും ഇതേപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ തയ്ക്കും തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റും ഇതിൻ്റെ ഈ നോച്ചും ഈ ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റും വെച്ചിട്ട് അവിടെ തൊട്ട് തന്നെ തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക അതാകുമ്പോൾ ഒട്ടും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല പ്രശ്ന തയ്ക്കുമ്പോഴും മാറിയൊന്നും പോവില്ല ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ചു പോകുന്നു അതിന് ശേഷം മറു സൈഡും ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും തയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തെയും സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ താഴത്തെ വണ്ണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടി ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അളന്ന് നോക്കി ഒന്നുകൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുക താഴത്തെ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ വണ്ണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നൈറ്റിയുടെ എൻഡ് വരെ ഈ ഭാഗം വരെയും ഈ ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായുള്ള പോർഷൻ കൂട്ടി പിടിച്ച് തയ്ക്കുക മറു സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു പോവുക എൻഡ് വരെയും തയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നീളം അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ മടക്കി തയ്ക്കുക അപ്പം നെറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗവും മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു നെറ്റിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്ക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിന് പകരം വേറൊരു കളർ ഇപ്പോൾ റെഡ് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതും യെല്ലോയോ വേറൊരു കളർ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളർ മാറ്റി ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കണം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ